নমস্কার শুরু করছি ডিডি বাংলার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান যুক্তি তর্ক আপনারা জানেন সপ্তাহের এই দিন এই সময়ে আমরা উপস্থিত হই সমসাময়িক কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য থাকে যুক্তি থাকে তর্ক এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও কি করণীয় সেই সব ব্যাপারও থাকে তবে বিষয় নির্বাচনে আপনারা ইতিমধ্যেই দেখেছেন সব সময় তর্কাতর্কিটা কোনো কিছুর জন্য করতেই যে হবে তা নয় কিন্তু বিষয় যদি সমসাময়িক হয় সেটাকে ঘিরে আলোচনা বিভিন্ন লোকের বক্তব্য বিভিন্ন লোকের ধারণা এবং একটি ঘটনাকে নিয়ে বিভিন্ন লোকের অনুভব বুঝতেই পাচ্ছেন বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদিন যুক্ত হয়ে গেছে আর একটি পার্বণ সেটা হচ্ছে বই মেলা দীর্ঘ দিন ধরে বই মেলা একটা উৎসবে এসে দাঁড়িয়েছে বাঙালি বলবো কেন কলকাতার একটা উৎসব যে উৎসব বাড়তে বাড়তে সকলকে নিয়ে নিয়েছে সেই উৎসবের মধ্যে শুধু সাহিত্যিক পাঠক পুস্তক বিক্রেতা প্রকাশক ক্রেতা তার বাইরেও যেন সকলে অন্তত একদিন দুদিন তিন দিন বই মেলায় না গেলে কীরকম একটা কিছু করা হলো না এই উপলব্ধিতে ভোগেন আর সকলের সঙ্গে দেখা মত বিনিময়ে বই দেখা একটু দাঁড়িয়ে পড়া এবং নতুন বই প্রকাশ এই সব মিলিয়ে আমাদের বল বই মেলা কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা সেই জন্যই এই সময়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় নির্বাচিত হয়েছে বইয়ের ভবিষ্যৎ বইয়ের ভবিষ্যৎ বই মেলায় তো দেখলে মনে হয় খুবই ভালো আসলে কি আসুন না লেখক অধ্যাপক প্রকাশক সংস্কৃতি কর্মী কে কি ভাবছেন একটু আলাপ করিয়ে দিই আমাদের মধ্যে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই এসেছেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বিনায়কবাবু আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে রয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর পায়েল বসু অধ্যাপক বসু আপনাকেও স্বাগত জানাই আরও দুজনকে আমরা প্রতীক্ষা করছি বইমেলা থেকে তারা বেরিয়েছেন সরাসরি এখানে আসছেন তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক মানে বুক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী গৌতম হালদার তাদের কথাও আমরা শুনব তবে যখন এখানে এই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট একজন কবি সাহিত্যিককে পেয়েছি তার কথাই শুনব সারা বছর তো লেখেন কিন্তু একজন সাহিত্যিক হিসেবে বইমেলাকে আপনি কি চোখে দেখেন বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় নমস্কার শ্রেয়াশিষ্টা পায়েলকে আমার শুভেচ্ছা আরও যারা আসবেন আর বইমেলার বইমেলাতে না গিয়েই এখানে আসা আর কি তো বই নিয়ে কথা বলতে তো সেটা একদিক থেকে কোথাও হয়তো একটু বই পরিত্য সূচিত করে কিনা জানি না অথবা পরিপূরক হতে পারে পরিপূরকই বটে কারণ আমার কথা হচ্ছে এটা শুনেও তো বই কারো কারো ভালো লাগতে পারে তো বই মেলাতে গেলে পরে সত্যিই মনে হয় এটা আপনি যেটা বললেন যে বইয়ের ভবিষ্যৎ খুব ভালো কারণ অজস্র মানুষ এত মনে হয় যে পৃথিবীতে যেন সেই এই একটা জায়গাতেই আজকের কুড়ি বছরে মানুষের হাঁটার ভঙ্গি পাল্টে গেছে কারণ হাতে একটা যন্ত্র নিয়ে আমরা হাঁটি সব সময় কিন্তু বই মেলাতে গেলে মনে হয় যেন সেই তিরিশ বছর আগে হয়তো পনেরো বছরের বালক হিসেবে যখন যেতাম সেই উনিশশো তিরানব্বই সাল বা বিরানব্বই সাল আর আজকে দু যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই রকমই ভিড় সেই রকমই মানুষ কিছু কিছু স্টলে ঢুকছেন এবং দু চারটি স্টলে দেখলাম তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ এত ভিড় হয়ে গেছে সেগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে কিন্তু আবার তলিয়ে দেখলে বইয়ের দামের বিবেচনায় খুব যে বইয়ের বিক্রি দারুণ বেড়েছে সেটা বলা যায় না এবং প্রচুর ধক্কা নিনাদ প্রচুর হয়তো এখন সোশ্যাল মিডিয়াও যুক্ত হয়েছে তার সাথে কিন্তু শেষ অবধি কজন বইটি সংগ্রহ করছেন বা বইগুলি সংগ্রহ করছেন সবার বই তাই নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন কোথাও থাকে কিন্তু আমি অধ্যাপক পায়েল বসুর কাছেই জানতে চাইছি আপনি তো অধ্যাপনা করেন অর্থাৎ যারা বাংলা পড়তে এসছে স্নাতকোত্তর তাদের সঙ্গে আপনার দৈনন্দিন যোগাযোগ কি ভাবছে তারা ভাষা নিয়ে বই নিয়ে সাহিত্য নিয়ে বই সংগ্রহ নিয়ে অন্যান্য যন্ত্রের মাধ্যমে যেটাকে আমরা ডিজিটাল বলি কিন্ডলের মাধ্যমে পড়া না কি বই পড়া তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ থাকে ফলে কি আপনার প্রেক্ষিতটা কি একজন যেমন লেখক সাহিত্যিক আরও জিজ্ঞেস করব বিনয়কবাবুকে বই মেলা নিয়ে ওর কি ভালো লাগা আপনাকে জিজ্ঞেস করব অধ্যাপনা এবং 
ছাত্র ছাত্রীদের দিক থেকে কি মনোভাব দেখেন একদম আমি যে বয়সটা কে পড়াই এরা খুবই মানে আমরা আমি এটা ফিল করি যে একটা হৃদয়ের যোগ আছে বই মেলার সঙ্গে যতই কিন্ডেলে তারা পড়ুক না কেন আমিও গবেষক তারাও গবেষক আমরা একসঙ্গে কিন্তু পড়াশোনা করি কিছু সুবিধা হয় এবং কোভিড সময় থেকে এই সফট কপি ব্যবহারের প্রবণতাটাও তাদের মধ্যে এসে গেছে কিন্তু তাও বই হাতে পাওয়া বইয়ের গন্ধ পাওয়া এবং আজকাল ছেলে মেয়েরা আমার ছাত্রছাত্রীরাই অনেক এত ভালো ভালো কাজ করছে বইয়ের বিষয়ে প্রচ্ছদ নিয়ে চমৎকার ভাবছে মানে এই যে বলে না মলাটি ললাট তো বইকে একটা আর্ট হিসেবে ভাবা মানে প্রচ্ছদ যে আঁকছে বা তৈরি করছে সেটা ভীষণ সুন্দর হ্যাঁ এইটা কিন্তু ওদের মধ্যে ভীষণ ভাবে পাচ্ছি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবছে মানে এই বই মেলা কেন্দ্রিক বই বই বার করা লিটল ম্যাগাজিন বলুন সবটা নিয়ে কোথাও এটা ওদের গবেষণাচক দিক হয়ে গেছে আচ্ছা বিনয়বাবু আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনি তো সারা বছর লেখেন অন্যতম সফল কবি সাহিত্যিক তো বই মেলার সময়টা বা বই মেলার দিনগুলো একজন সাহিত্যিক হিসেবে কিভাবে কাটান কিভাবে দেখেন আমি শুধু আপনার বই বিক্রি আপনি সই দিচ্ছেন এইগুলো সব মিলিয়ে বা চারদিকটা মানে এই সময়টা অন্য সময়ের থেকে কতটা আলাদা এই সময়টা আলাদা তার একটা বড় কারণ হয়তো বই মেলার থেকে কলেজ স্ট্রিটে ছাড় বেশি পাওয়া যায় কিন্তু বই মেলাতে এই যে ঘুরতে ঘুরতে একটা অজানার আনন্দ অচেনার আনন্দ একটা সেটা কিন্তু একটু মানে খুব বিরাট স্টলে সেটা হয় না কারণ সেখানে এত ভিড় সেখানে কোন বইটি কিনব মাথায় নিয়ে যেতে হয় কিন্তু বই মেলার সবচেয়ে বড় আনন্দ যদি এক কথায় আমাকে বলতে বলেন তাহলে হচ্ছে বই মেলায় বই আবিষ্কারের আনন্দ একেবারে যে স্টলে তিনজন দাঁড়িয়ে আছে আমি গিয়ে একটা এমন একটা বই আবিষ্কার করলাম যে বইটার কথা হয়তো বহুদিন ভেবেছি কিন্তু চোখে দেখা হয়নি বা এরকমটা একটা বইয়ের মধ্যে ছিল এই আনন্দটা আমার কাছে একটা বড় ব্যাপার আর দ্বিতীয় ব্যাপার যদি সাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্যিক হিসেবে কথাটাতে আসছি যখন আমরা ছোট ছিলাম আমি খুব সংক্ষেপে দুটো কথা বলবো যে পরিবর্তনটা যেটা বই মেলাতে চিরকাল শিল্প সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হতো আমি ছোটবেলায় যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা সমরেশ বসুকে আমরা মানে আমি বড় দেখিনি কিন্তু বা সমরেশ মজুমদার শঙ্কর বিমলকর তারা যখন যেতেন তাদের যখন পাঠকরা বিভিন্ন এই সাহিত্যের আলোচনা হতো প্রশ্নগুলো হতো প্রশ্নগুলো খুব স্পেসিফিক হতো যে অমুক উপন্যাসে আপনার তমুক চরিত্র এমনটা করলো কেন এখন এই আলোচনাগুলোতে কয়েকটাতে যখন নিজেকে থাকতে হয় তখন দেখি প্রশ্নগুলো একটুখানি বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি এটা মানে তার মানে হচ্ছে পড়ে আসে পড়ে আয় এই জায়গাটাতে একটা একটা ডিফারেন্স এইতে হয় আর দ্বিতীয় একটা ডিফারেন্স হচ্ছে যেটা আমাকে এই কথাটা অনেকে বলেছে যে আজকে গেছিলাম আপনার বইটি সংগ্রহ করব ভেবেছিলাম কেউ করতেই পারেন নাই কিন্তু এটা সবার ক্ষেত্রে এতে কিন্তু আপনি তো আজকে আসেননি আমি আমার আসার সঙ্গে বইটার কি সম্পর্ক অটোগ্রাফের একটা নেশা আমাদেরও ছিল আমরাও শিশুদুবাবুর অটোগ্রাফের জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছি বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা সেটা দাঁড়িয়েছি কিন্তু এখন এই যে একটা ছবি মানে অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমটা আমাদের এতটা সেলফি তুলতে হবে সেলফি তুলতে হবে তবে কিন্তু এইটে হলে তো রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল বা তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণের সঙ্গে তো সেলফিটা সম্ভব নয় অতএব লেখকের বইটাই যে তার সই এইটার একটা এই জায়গাটাতে একটা আমার মনে হয় যদি একদম বই মানে একদম বারবার আপনার নিজের অনুভূতিটা কি সাহিত্যিক হিসেবে বই মেলা সাহিত্যিক হিসেবে আমার অনুভূতি হচ্ছে যখন আমি হয়তো একটা বই লিখেছি যেমন আমি আমার একটা একটি কবিতার বই বেরিয়েছিল সম্ভব আমি বলে আগের বছর সেটা গীতার আঠেরোটি অধ্যায়কে উৎসমুখ হিসেবে ধরে একটি একটি কবিতা তো সেটা লিখে অনেক ছ সাত বছর ধরে পড়াশোনা করে খেটে খুঁটে লেখা সাত আমার মনে হয়েছিল এই বইটা এত কঠিন হয়ে গেছে যে এ বোধ হয় জনাদশের পাঠকেই করবে এবার সেই বইটা কোনো কারণে হয়তো একটু আলাদা বলেই মানুষের এত ভালো লেগে গেছে বা সেই বইটা বই মেলার আগে ফুরিয়ে গেছে মানে বই মেলা শুরু হওয়ার এক দু দিনের মধ্যে মানে আর নেই সেটা আমাকেও খুব বিস্মিত করেছে আবার কোনো বই আমি হয়তো ভেবেছি অনেক পাঠকের অনেক ভালো লাগবে সেটা হয়তো তেমনভাবে পাইনি আমি কি পাই যদি বই মেলাতে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি পাঠকের থেকেও বেশি এক একটা চরিত্র পাই বইয়ের জন্য হয়তো তার মানে সন্তান বিয়োগ হয়েছে এমন বাবা বইয়ের টানে ছুটে এসছেন দুদিন পরে এইটা একটা খুব 
মানে বিরল একটা ব্যাপার এইটা আমি সাহিত্যিক হিসেবে আমি পাঠকের থেকেও পাঠক তো পাই পাঠক ক্রেতা কিন্তু তার বাইরেও আমি যেন ওই বইপ্রেমী চরিত্রগুলোকে বই মেলাতে আবিষ্কার করতে পারি ঠিকই আমরা সাহিত্যিকের কথা শুনলাম আমরা সাহিত্যের অধ্যাপকের কথা শুনলাম এরপরে আমরা একটু দেখে নেব কারণ যেটা আমাদের বই মেলার অন্যতম প্রধান বিষয় যেটা যে এই বই প্রকাশকে ঘিরে একটু বই প্রকাশ কীরকম হচ্ছে বইয়ের মোলাটের কথা ইতিমধ্যেই এসছে বাঁধায় সুন্দর ঝরঝরে ছাপা তার মানে বিশুদ্ধ বানান একটা যত্নের প্রভাব কিন্তু পড়ে এটা ধরে করা বইটা আমরা একটু পুস্তক প্রকাশনা নিয়ে দেখি তারপরেই আমরা প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া নেব আসুন একটু প্রকাশনা নিয়ে দেখি বই প্রকাশ পরিসংখ্যান বলে বইমেলায় সব থেকে বেশি বিক্রি হয় রান্নার বই ভূতের গল্প আর রহস্য গল্প উপন্যাস তবে প্রবন্ধ এবং কবিতার বইয়ের ক্রেতাও অর্থনীতি সমাজনীতি আঞ্চলিক ইতিহাস এমনকি জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থেরও একটা ভালো বাজার রয়েছে কলকাতা বইমেলায় কবিতার বইয়ের বিক্রি ভালোই হয় প্রতি বছর এ ব্যাপারে অবশ্য লিটল ম্যাগাজিনের পাশাপাশি মাঝারি এবং বড় প্রকাশকদের ভূমিকাও সদর্থক ইংরাজি গল্প উপন্যাসও ভালো পরিমাণে বিক্রি হয় বইমেলায় কিছুকাল আগেও পুজোর পর থেকেই কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া আর রাজাবাজারের দপ্তরি পাড়ায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ আরম্ভ হয়ে যেত আসন্ন বইমেলার জন্য সে সময় অনেক প্রকাশককে আক্ষেপ করতে শোনা যেত সময় মতো ছাপা বা বাধাই না হওয়ার জন্য অনেকগুলো বই মেলায় প্রকাশ করা গেল না বলে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই আক্ষেপও অনেক কমেছে এখন বহু লেখকই কম্পিউটারে নিজে হাতে লিখে পাণ্ডুলিপি পাঠান যা দিয়ে সরাসরি পৃষ্ঠা তৈরি করা যায় সেই সঙ্গে ছাপায় প্রিন্ট অন ডিমান্ড বা পিওটি পদ্ধতি আসায় বাংলা মুদ্রণে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে বলাই যায় যদিও এই পিওটি পদ্ধতিতে ছাপা বইয়ের সংস্করণ বা মুদ্রণ সংখ্যা নিয়ে পাঠকবর্গের অনেকেরই কিছু অভিযোগ রয়েছে হ্যান্ড কম্পোজ যুগে কোনো গ্রন্থের সংস্করণ বলতে এগারোশো কপি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচশো কপি বোঝানো হতো কিন্তু অত্যাধুনিক পিওডি মুদ্রণ যুগে মাত্র কুড়ি কপি ছেপেও বই বের করা সম্ভব এবং অভিযোগ অনেক প্রকাশক এই অতি অল্প সংখ্যক মুদ্রণকেও একটা সংস্করণ বলে দাবি করছেন অভিযোগ আরও রয়েছে শোনা যায় কিছু বড় প্রকাশক ছাড়া বাংলা বাজারে কেউ লেখকদের যথাযথ পারিশ্রমিক দেন না বিক্রির সংখ্যা প্রকাশ করেন না এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে নাকি লেখকরা ছাড়া বাকি সকলেই হিসেবের করি বুঝে নিতে পারেন বই ব্যবসার প্রধান স্তম্ভ যদি নিয়মিত বঞ্চিত হয় তাহলে প্রকাশনা শিল্প কোনোদিন সদর্থে শিল্প হয়ে উঠতে পারবে প্রকাশনার হাল হকিকত আমরা দেখলাম আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন সরাসরি বইমেলা থেকে বইমেলার অন্যতম প্রাণ পুরুষ পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের মাননীয় সাধারণ সম্পাদক ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিদীপ দা স্বাগত তো বলবই কৃতজ্ঞতাও বটে মাঠ থেকে মেলা ছেড়ে আমাদের দর্শকদের জন্য দূরদর্শন ডিডি বাংলার জন্য আপনি এসছেন আমরা কৃতজ্ঞ আসলে ডিডি বাংলা ডাকলে না এসে উপায় থাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রথমেই চলে যাব এত দীর্ঘদিন আপনি বইমেলার সঙ্গে যুক্ত কিভাবে এর তফাৎ আদৌ হয়েছে নাকি কোনো কোনো জায়গায় আদি অকৃত্রিম মনোভাব রয়ে গেছে আপনি তো সব থেকে ভালো বলবেন বলুন দেখো যেটা হচ্ছে যে বইমেলা কিন্তু পাল্টাচ্ছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেমনভাবে প্রকাশনা পাল্টাচ্ছে আজকে হ্যান্ড কম্পোজ থেকে কুড়ি কপি এইমাত্র শুনলাম দশ কপি পাঁচ কপি সৌভাগ্যক্রমে আমারও নিজের একটি পিওডি মেশিন আছে সেখানে বাইরের কাজ হয় তো সেখানেও অনেকে আমি দেখতেই পাই যেটা বললে সেই ঘটনাটা সত্যি তো কিন্তু এটাকে কোনো আমি অপরাধ মনে করি না কারণ হচ্ছে যুগের সঙ্গে এখন কাগজের যা দাম বেড়েছে স্টক রাখা ছোট ছোট প্রকাশকদের একটা ইনভেন্ট্রি রাখা বিরাট চাপের ব্যাপার কোথায় গোডাউন এবং বাইন্ডাররা আজকাল আর বই রাখে না যা তুমি ছাপবে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ডেলিভারি নিতে হবে তো ছোট ছোট প্রকাশকরা জায়গা পাবে কোথায় এটার ফলে একটা কিন্তু নতুন রক্ত সঞ্চারিত হয়েছে প্রকাশনায় আর যেটা বলবো এর জন্য কিন্তু বইয়ের কোয়ালিটির দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র কোনো খামতি হয়নি বরং পিওডিতে ছাপা অফসেটের থেকে সুন্দর আর বইমেলা যদি তুমি বিবর্তন বিবর্তন বা আদি অকৃত্রিম বলি 
ধরো একটা সময় বইমেলা কোনো মোবাইল ছিল না মানে আমি যে বছর বইমেলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলাম দুর্ভাগ্যক্রমে সে বছরই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড পঁচিশ বছর সেটা পঁচিশ বছর বইমেলায় অগ্নিকাণ্ড ঘটলো তখন যারা আমার সঙ্গে সহ বক্তারা বোঝায় তখন সব পুচকিয়ে ছোট তো সেই সময় আমি চোখের সামনে একটা বইমেলাকে পুরো থাক যেতে দেখেছি তখন যদি এখনকার মতো কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকতো এখনকার মতো যে সুরক্ষা এবং যে সচেতনতা আমাদের রয়েছে সেগুলো থাকতো তাহলে কিন্তু এটা ঘটতো না তখন কিন্তু একদম আদিম যুগে পড়েছিলাম কোনো আমাদের কমিউনিকেশান ছিল না যখন আগুনটা জ্বলল তখন আমরা কিন্তু অফিসে খবর দিতে যেতে পারছি না এবং ওখান থেকে যখন বলছি যে ফায়ার ব্রিগেডকে ডেকে পাঠাও তো ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকবে কি করে এখন যেরকম একটা মোবাইলে সেকেন্ডের মধ্যে খবর চলে যাচ্ছে আজকে আর এত পুলিশও তখন থাকতো না মানে তারপরে তোমার এই যে আজকে সমস্ত নতুন নতুন টেকনোলজি হোয়াটসঅ্যাপে মোবাইলে আজকে হোয়াটসঅ্যাপে আমি একটা অর্ডার চলে আসছে আজকে বইমেলার গভর্নমেন্টের অর্ডার হোয়াটসঅ্যাপে আসছে সেটাকে আমরা সেটাকে মান্যতা দিচ্ছি সেটাকে আমরা প্রিন্ট বের করে নিচ্ছি কারণ মেইল অনেক সময় অ্যাক্সেস করে না লোকে ঠিক তো আজকের ধরো আজকের বইমেলা আফটার কোভিড যে বইমেলা গত বছর থেকে দেখেছি আমরা সেই বইমেলায় তুমি যদি এখানেও বসে থাকো মানে এখানে মানে আমি বই মেলার ধারে কাছেও না থাকো তুমি ধরো পোল্যান্ড বা হাঙ্গেরির একটা গ্রামে বসে আছো লাইভ স্ট্রিমিং দেখবো লাইভ স্ট্রিমিং সারাক্ষণ চলছে এর আগে কিন্তু দু হাজার কুড়ি পর্যন্ত কিন্তু আমরা ভাবিনি যারা এসছে তারাই তুলেছে যেটুকু কিন্তু এখন কিন্তু লাইভ স্ট্রিমিং গত বছর থেকে একদম স্ট্রংলি আমরা বলি এই যে বারো মাসে তেরো পার্বণ আমি শুধু বাঙালির বলবো না এটা কলকাতার নিজস্ব একটা উৎসবের জায়গা নিয়েছে এইটা নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া যেমন আমিও মনে করি বইমেলা বহু মানুষ মনে করে যেমন যে গান গাইবে সেও মনে করে আমার ওখানে গান গাওয়া উচিত যে পুতির মালা বিক্রি করবে সেও মনে করে আমার পুতির মালা বিক্রি করা উচিত যে পোর্ট্রেট আঁকবে সেও মনে করে ওটা আমার বইমেলা আমার পোর্ট্রেট আঁকা উচিত আমিও মনে করি আমি যাব একটু ঘুরে দেখব একটু এক কাপ চা খাবো আরও কিছু খেতে পারি যাই হোক তো এই যে একটা মানে মানুষের উৎসব হিসেবে বইমেলাটা আত্মপ্রকাশ করেছে এইটা আপনার কি অনুভূতি হয় দেখো আমাদের যখন উনিশশো ছিয়াত্তরে প্রথম শুরু হলো তারপরে উনিশশো আমি যদি সাতানব্বইও ধরি মানে আমি কি প্রি ফায়ার অ্যান্ড পোস্ট ফায়ার বলবো প্রি ফায়ারে একটা ঘটনা পোস্ট ফায়ারে ঘটেছিল সারা পৃথিবী কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য বইমেলাকে চিনল সারা পৃথিবীর বুকে কলকাতা বইমেলার এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটা কিন্তু নেগেটিভ পাবলিসিটি হিসেবে বিরাট পাবলিসিটি হলো এক এবং তিন চার দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের পজিটিভ পাবলিসিটি যে রাজ্য সরকারের মধ্যে চালু হয়ে গেল বইমেলা এবং আমার এখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনিও গিয়েছিলেন তিনি বললেন যে কোনো দরকার নেই দরকার আছে কিনা আমরা বললাম না ঠিক আছে বলার ঠিক আছে বুদ্ধ করছেন কোনো ব্যাপার নেই আমি জি এবংকার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঠেলে গেছেন আমি বলছি এই যে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা তিনি যে রঙেরই হন না কেন আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে বই মেলাটাকে মানে আমাদের উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা কিন্তু সরকারের রয়েছে সে যে সরকারই থাকুন ঠিক দ্বিতীয়ত আমরা যেটা চেষ্টা করেছি নিয়মিতভাবে বই মেলা একটা ডেভেলপমেন্ট আরও কি করে ভালো করা যায় আরও নতুন কি আনা যায় আরও নতুন দেশ কাকে কাকে আনা যায় ধরো আমাদের যারা মফসল থেকে বই মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছেন তারা তো হয়তো স্পেনে কোনো দিনই যেতে পারবেন না কিন্তু স্পেনের প্যাভিলিয়নে গিয়ে স্পেনের দেশটা কেমন তার একটা ফিল পাবেন একটা অনুভূতি পাবেন বা ব্রিটেন ফ্রান্স আমেরিকা তো এগুলো রয়েছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে একই ছাদের তলায় যত দিন যাচ্ছে তত বেশি সংখ্যক প্রকাশক জন এবারে তো ধরো নশো পঞ্চাশ জন সব মিলিয়ে অংশগ্রহণকারী প্রকাশক এবং লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে তার মধ্যে সমস্ত আমাদের যারা বিদেশি প্রকাশক মানে পেঙ্গুইন র্যান্ডাম হাউস থেকে আরম্ভ করে যারা আছে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করেছে এই যে মানুষ মানে এই এই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর যে আগ্রহ বই মেলা এটা তো আগে ছিল না আগে একটা এরা কি করতো এজেন্টদের মাধ্যমে যোগ দিত যেই মুহূর্তে দেখেছে এখানে একটা ভালো বাণিজ্য হয় মানুষের একটা ভালোবাসা আছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কলকাতার মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে যে বইয়ের যুগ শেষ হয়নি প্রিন্ট বইয়ের যুগ শেষ হয়নি এটা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি আজকে বিনায়ককে এই যে পুরোহিতের মতো এই দুটো তিনটে মাস সারা মফসলে ঘুরতে হয় কবিতা উৎসব থেকে বই মেলা থেকে মানে উদ্বোধন করতে বা প্রধান অতিথি হিসেবে কেন করে বিনায়ককে চায় কেন এটাই হচ্ছে আমাদের 
সবচেয়ে বড় গর্বের জায়গা ধন্যবাদ ত্রিদীপদা আমাদের মধ্যে আবারও সরাসরি বইমেলা থেকে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী থিয়েটার বলুন চলচ্চিত্র বলুন সংস্কৃতির অন্য বিভিন্ন অঙ্গনের একজন পুরোধা গৌতম দা গৌতম সর গৌতম হালদার গৌতম দা আপনি একজন সংস্কৃতি কর্মী হিসেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা চাইছি বিভিন্ন মানুষ বইমেলাকে কীভাবে কী চোখে দেখছেন এর বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি ভাবছেন লেখক সাহিত্যিকরা আছেন বাংলার অধ্যাপকরা আছেন প্রকাশক এবং সংগঠক আছেন আপনিকে যদি ধরি একজন সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ আপনার চোখে বইমেলা আমি বইমেলা থেকেই আসছি জানি তো প্রথম কথাটা বলি যে ওখানে একজন এসে খবর দিল আমি সুবিরদার সঙ্গে বসেছিলাম আনন্দ বাবরি সাহেবের যে বাংলাদেশের স্টল অলরেডি এক কোটি টাকার ওপর সেল করেছে সেটা নিয়ে শুভ সুবোধ আক্ষেপ করছিল যে আমি বলেছি যে কেন আমাদের বই ওই দেশে তোমরা অ্যালাউ করো না বই মেলা দেখলে বোঝার উপায় নেই যে আজকে আমরা ইন্টারনেট মোবাইলের যুগে আছি কারণ অসংখ্য অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা একদম সদ্য তরুণ তরুণীরা তারা বই মেলায় বই মেলায় ভিড় করে বই কিনছেন মানে সে পাগলামি সে লাইন দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় মানে আজকের মতো একটা অফিস ডেতেও সেখানে ভিড়ের অবধি নেই আজকেই কথা হচ্ছিল যেমন এর আগে শনিবার গিয়ে আমি একটা স্টলে সিগনেটে বিনায়কের সম্ভব আমি খুঁজছিলাম নেই নেই বিনায়কের কবিতা খুঁজলাম বললে সব উড়ে গেছে যা এসছিল তখন আমি ধমক দিয়ে বই আনালাম দশটা এবং সেটা আমার চোখের সামনে উড়ে গেল নেমে এসে তো শুভদের ক্ষেত্রে একই প্রযোজ্য তো এই যে আগ্রহ মানে সুবিধা বলছিলেন যে কেউ কেউ এমন আছেন যে কালকে মিছিল করে তাদের কোনো কবি বা লেখকের সিগনেচার নিচ্ছেন বইতে তার জন্যে আনন্দ পাবলিশারে একটা লাইন পড়ে গেছিল ঠিক তেমনি দেরিও হচ্ছে বা ত্রিদীপের স্টলেও হচ্ছে তো সেই জায়গা থেকে বই মেলা আমাদের ছোটবেলা থেকে রক্তের মধ্যে ঢুকে আছে এইটাই বারবার আমরা মানে কেন যেন আমার বই আমার বই মেলা সকলের এবং সবচেয়ে ভালো লাগে বই মেলা শিফট করলো আমরা তখন প্রথমে ওই গৌতম দা আপনি তো সবকটাই দেখেছেন আমাদের মতো ময়দানটাও দেখেছেন সেই বই বাজারও দেখেছেন শেষের দিকে তারপরে আর তারপরে হচ্ছে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন তারপর মিলন মেলা গ্রাউন্ড তারপরে এখনকার ঠিক বললাম তো একদম এই জায়গার তফাৎটা আপনি তফাৎটা আমাদের প্রতিবারই মনে হচ্ছে যে এখানে জমবে তো সল্ট লেকে এত দূরে লোক আসবে তো কিন্তু আমাদের সমস্ত ভাবনা চিন্তা দুর্ভাবনা নস্বাদ করে মানুষ যেভাবে বই কিনছে তাতে আমি কিন্তু একেবারেই বিশ্বাস করি যে যেটা ত্রিদীপ একটু আগে বলল যে এখনও প্রচুর ছেলে মেয়ে আছে এই জেনারেশনে যারা বই পড়ে দেখুন আমাদের প্রজন্মে ময়দানের বই মেলার একটা স্মৃতি আছে সেটা নানা রকমের নানা রকম সেটা তো আর কিছু করার নেই না কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে এটা যেহেতু স্থায়ী জায়গা হয়েছে আমি কিন্তু ছ নম্বর গেটটা কোথায় পাঁচ নম্বর গেটটা কোথায় আর এবারে মেট্রো হয়েছে ফলে আমি সাত নম্বর দিয়ে যদি পেরোনো যায় না আমি যদি বুঝে নিতে পারি পাঁচ নম্বর দিয়ে রাস্তা পেরোতে হবে সাতের উল্টো দিকে মেট্রো স্টেশন এবং এই পুরো ব্যাপারটা যদি বোঝা যায় কোনটা কোন দিকে থাকে কোনটা গিল্ডের অফিস মানে প্রত্যেকবার তো একই রকম থাকছে ফলে বোধ হয় আমার ঘুরতে চিনতে কিছুটা জিওগ্রাফিটা খুব একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় আমাদের আলোচনা চলছে আপনারা দেখছেন তার আগে আমি আবার একটু মানে অধ্যাপক পায়েল বসুর কাছে জিজ্ঞেস করতে চাইছি আপনি বলছিলেন না যে গবেষণা হচ্ছে নতুন বই নিয়ে আমাদের একটা জিনিস খুব চোখে পড়ছে আগে কি দেখতাম ছাপা বই মানে তথাকথিত প্রসিদ্ধ লেখকেরই বই এখন কিন্তু একটু চেতনা সম্পন্ন কেউ একটু বসে লেখেন বা ধরুন ফেসবুকেই বড় বড় লেখেন সেটারও সংকলন এবং ছোট পাবলিশার কিন্তু এগিয়ে আসছে ছোট দোকান তারা হয় মানে অনামি লেখক প্রথম লেখক তাদের খুঁজে খুঁজে 
এবং যেটাকে বলি যে টাইটেলের একটা স্বতন্ত্র আছে এইটা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য এইটা তো আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে দেখছি মানে মনে পড়ে যায় মুরাকামির একটা কথা যে বই সকলে যেটা পড়ছে তুমিও সেটা যদি পড়ো তাহলে তোমার আলাদা ভাবনা কি হবে আমি অনেককে দেখেছি নিবিষ্টভাবে স্টলের একটা কোণে ঢুকে গিয়ে বই বাঁচছে খুঁজছে কিন্তু পরবর্তী গবেষণার উপকরণটাকে এবং এই যে নতুন বইয়ের কথা বলছেন যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বই বার করছে এত চমৎকার অলঙ্করণ হচ্ছে ধরুন কবিতা লিখেছে তার সুন্দর একটা অলঙ্করণ মানে বইটা এতটা অ্যাট্রাকটিভ যে গিয়ে মনে হবে যে আমি হাতে তুলে দেখি পড়ি তার ব্লাব সুন্দর প্রচ্ছদ সুন্দর এগুলো তো আসছেই বারবার কথা তো সব নিয়ে এই জেনারেশন কিন্তু ভীষণভাবে নতুন অনেক সাধারণ লেখকের বই কিন্তু যারা মানে প্রথম প্রকাশক হয়তো পেশাগতভাবে বই কতটা বিক্রি হলো এটাও কিন্তু ভাবছে না কিন্তু আমি লিখলাম এই যে একটা সুন্দর বই করলাম এই আনন্দটা নিয়েও তারা বাড়ি আসছে আপনারা দেখছেন যুক্তিতক্ক অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়ে বইয়ের ভবিষ্যৎ অবশ্যই বইমেলাকে ঘিরে আমাদের অনুষ্ঠানে রয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পায়েল বসু রয়েছেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং রয়েছেন বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী নাট্য নির্দেশক চলচ্চিত্র নির্দেশক গৌতম হালদার তাদের কথা তো শুনবই কিন্তু আপনারা জানেন যে দর্শকদের আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই আমরা এখানে আলোচনা করি দর্শকরাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকেন অবশ্যই টেলিফোনে নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন তিরাশি বছর বয়সের বৃদ্ধ সুরিল শঙ্কর মুখার্জি বলছি আমার খুব ভালো লাগলো তিদিককেও পেলাম এখানে এর আগে পরিবল দে তার তার বাবাও আসতো হ্যাঁ কিন্তু আমি সবচেয়ে আমি আমার আনন্দ হচ্ছে আপনারা যদি একটু দইবেলার যদি কর্মকর্তা সব ইলেকট্রিফিকেশন করতেন হারুদা হারুদা সম্পর্কে ওই তিদিপ জানে তিদি বা পরিবল বলে একটা ছেলে ছিল দেশ পাবলিশিং এর ওরা জানত জ্যোতির চক্রবর্তী আসতো তারপর লন্ডন থেকে ভারতী মুখোপাধ্যায় তারপর আমাদের ডক্টর অসীমা চ্যাটার্জি তারা আসতেন খুব ভালো সেই সময় থেকে আমি যেতাম ময়দানে বুঝতে পেরেছেন সেখানে খুব অনুষ্ঠানগুলো তখন অনেক প্রাণবন্ত থাকতো যদিও ধুলো উঠতো হ্যাঁ এখন তো অনেক সুন্দর ভালো জায়গায় হচ্ছে ভালো লাগতো সবাইকে কিন্তু আমার তো মনে হয় না বই খুব একটা বেশি বিক্রি হয় এখন যাই হোক তিনি বলতে পারবে ভালো হ্যাঁ ত্রিদীপ দাই বলতে পারবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বয়সটা একটা সংখ্যা মাত্র আপনি যে উদ্যোগ নিয়ে ফোন করে আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন আমরা তাতে ঋদ্ধ হলাম আপনারও যে নস্টাইল দিয়া রয়েছে বইমেলা নিয়ে তবে আমি বলতে পারি আপনি কত দূরে থাকেন আমি জানি না কিন্তু আসতেই পারেন বই মেলায় এখন কিন্তু হুইল চেয়ারেরও ব্যবস্থা আছে দরকার হলে গাড়িও এক একজন বর্ষিয়ার নাগরিকের জন্য ভেতরে ঢোকে ফলে আপনারা নিশ্চয়ই আসতেই পারেন ত্রিদীপ দা যে কথা দিয়ে উনি শেষ করলেন বই কত বিক্রি হচ্ছে বই কিন্তু সবার ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত করে বই কিন্তু বিক্রি হচ্ছে আমি যেটা তোমাকে ওই প্রসঙ্গেই আসছি যে বইমেলার কিন্তু গেম চেঞ্জার হচ্ছে মেট্রো এই যে মেট্রো শিয়ালদা থেকে হয়েছে এবং বইমেলাতেই দুটো স্টেশন আছে একটা হচ্ছে বিকাশ ভবন একটা সেন্ট্রাল পার্ক এই দুটো জায়গাতেই মেট্রো মানে একটা হচ্ছে এক নম্বর গেট আর আট নম্বর গেট ওই সাত আটের মাঝামাঝি আট দিয়ে এবং তোমাকে বলছি যে গত শনি রোববার দিন আমি তো আতঙ্কিত হয়ে গেলাম যে কাতারে কাতারে পিল পিল করে মানুষ নাবজেন পাগলের মতোই উপর দিয়ে এবং বিধাননগর পুলিশ ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে এত মানুষ মেট্রোতে আসছেন এখানে ছামলাবো কি করে এরা আসছেন কিন্তু আর মানে গল্প করতে নয় এরা কিন্তু বই কিনছেন আজকে বিনায়ক জানে ওরা আমার কমন সেতু আছে সেটা হচ্ছে যে একটি ছেলে একটা চাকরি করত সে চাকরি বাকরি ছেড়ে সে প্রকাশনা জগতে এলো ওর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সে কিন্তু আমি নাম বলছি না তার কিন্তু সেই প্রকাশনা করে যেভাবেই হোক এই পিওডি সিস্টেমে কাজ করে বই ছেপে বই বাঁধাই করে কবিতার বই পত্রিকা বের করে সে কিন্তু সংসার যাত্রা নির্বাহ করছে শুধু সে করছে না তার সঙ্গে আরও সকলে করছে এই জায়গাটা একটু ধরতে চাইছি মানে অনেকেই আমরা দেখছি আমাদের চেনা পরিচিত তারা ধরুন চাকরি করতেন সেটা ছেড়ে দিয়েছেন অন্য ব্যবসার থেকে বা এসে বছরে একটা দুটো টাইটলি করছেন কিন্তু সেটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে হ্যাঁ অনেকে আবার অনেকে আবার চাকরিতে রয়েছেন 
পাশাপাশি এটা করছে না আরেকটা যেটা সবচেয়ে বড় কথা আমরা সারাক্ষণ বলছি না যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে নষ্ট করে দিচ্ছে বই পড়ার অভ্যেস নষ্ট করছে এই সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু আবার অন্য দিক থেকে এই বইয়ের প্রমোশন বইয়ের প্রচার এবং প্রসারে কাজ করে এবং কাজ করছে মানে সাংঘাতিকভাবে কাজ করছে আমরা কোভিডের সময় এই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রমোশনের উপরই কিন্তু আমাদের বইয়ের ব্যবসার একটা বড় অংশ বেঁচে ছিল এবং এবারেও এই যে সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমরা কাজে লাগাচ্ছি মানে আমরা মানে গিল্ডও কাজে লাগাচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাবলিশার আমাদের পত্রভারতী বা দেশ সকলেই কাজে লাগাচ্ছে আনন্দ প্রত্যেকের ওয়েবসাইট আছে প্রত্যেকের এবং ওয়েবসাইট থেকে ডাইরেক্ট বই কেনা যায় আমাদের এখন সবাই এই ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি বই কেনা যায় এই যে ভদ্রলোক আমাদের অত্যন্ত পরিচিত শরিফবাবু উনি বসে আছেন উনি কিন্তু ওই বই মেলা মানে এর থেকে ওয়েবসাইট থেকে ওনার পছন্দের বই সরাসরি কিনতে পারেন প্লাস এছাড়া প্রচুর তোমার অ্যাগ্রিগেটার হয়েছে যারা বিভিন্ন ওই ওয়েবসাইটগুলোতে বই সাপ্লাই করে বাংলা ইংরাজি ঠিক সমস্ত ওয়েবসাইট তো এক আরেকটা বলছি আমার ধারণা ছিল না এটা আমি শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে বেশ কিছু লেখক লেখিকা আমি শুনতাম খুব বিক্রি হয় এই আমাদের পায়েলদের বয়সী বা তাদের থেকেও ছোট বয়সে তো আমি ভাবি যে বিক্রি হয় আমি বইটা পড়লাম পড়ে ভালো লাগলো কিন্তু যেরকম বিক্রির কথা শুনি সেরকম আমি নাম বলছি না সেরকম ঠিক মানে উপাদান তখন পেলাম না তারপরে সে আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলো যে আমি আপনার পত্রিকা লিখতে চাই লিখলো লেখার পরে বলে একটা কাকু একটা বই হবে মানে একদম আমার মেয়ের বই সে তো আমি আর কি বলি আমি বললাম তুমি দাও তারপরে তো আমি ওই দেওয়ার পরে এডিট করছি ঘষছি মার্জি করে টরে যাই হোক শেষ পর্যন্ত বইটা বেরোলো তুমি বিশ্বাস করবে না সে বইটা এখন ইংরাজিতে ট্রান্সলেশানও হয়েছে হারপার কলিন্স করেছে এবং সেটা এখনও অবধি এই বছর তিনেক মানে দু হাজার কুড়ির অগাস্টে বেরিয়েছে কুড়ি হাজার কপি বিক্রি হয়েছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড বাংলা বই বিক্রি হয়েছে এবং পুরোটাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া প্রমোশনের উপর এরকম একদল লেখক লেখিকা এই মুহূর্তে বাংলা বাজারে এসেছে তাদের মধ্যে খানিকটা বিনায়কও আছে বিনায়ক খুব ভালো করে সোশ্যাল মিডিয়ার করে সেখানে কবিতা দেয় সেখানে শ্রীজাত বিনায়ক এরা সুবোধ সুবোধ সরকার ফলোস আমার নিজের একটা আছে আমরা কিন্তু সকলেই আমাদের প্রমোশনের কাজটা করি এবং সেটাতে সেটা কিন্তু আমাদের বইতে ওই বিক্রিতে রিফ্লেক্ট করে নতুন এক শ্রেণীর পাঠককে আমরা পাই যাদেরকে আগে আমরা চিনতাম না এই সোশ্যাল মিডিয়া বা এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের চিনছি তো এবার এরা কিন্তু এইবার এই জায়গাটা আসছি এরা কিন্তু বই মেলায় আসছে সশরীরে আমাকে এসে বলছে আমি আপনার ফেসবুক ফ্রেন্ড আপনার অমুক বইটা একটু সই করে দেবেন বা একটা ছবি তুলবো সেলফি তো দেবেন হ্যাঁ ছবি তুলো ছবি তুলো তো আমারই পাবলিসিটি হবে সোজাসুজি তো ও কিন্তু ওইখান থেকে দেখে বই মেলায় আসছে বই মেলায় এসে আমার বই কিনছে বা বিনায়কের বই কিনছে বা এই নতুন লেখকদেরও বই কিনছে এবং সেটা কিন্তু ধন্যবাদ বিনায়ক হ্যাঁ মানে এক্ষেত্রে ত্রিদীপদার কথা শুনতে শুনতে আমি প্রায় দু বছর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছিলাম না ত্রিদীপদা আমাকে প্রতিনিয়ত বলেছেন যে তুমি থাকো এবং এটা সত্যি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই প্রচার প্রসারটা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ছোট্ট মানে ভয় লাগে যে তাহলে মৃত লেখকদের ভবিষ্যৎ কী মানে তাদেরও একটা ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের স্বার্থেই দরকার অতএব শুধু এটার বাইরেও আর একটু ক্লাস দিকে যাওয়া বোধহয় উচিত ওরা যে কথাগুলো বললেন প্রত্যেকটাই প্রনিধানযোগ্য এবং খুব জরুরি কথা আমি খুব সংক্ষেপে দু তিনটে পয়েন্ট শুধু করছি একটা আমাদের সবারই মাইন্ডসেট কারণ আমরা লেখকরাও তো পাঠক সেটা হচ্ছে এই যে পায়েল যে কথাটি বললেন যে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এত চমৎকার বইয়ের অলঙ্করণ হচ্ছে বইয়ের প্রোডাকশান এত ভালো হচ্ছে এবার আমি যখন একটা ভালো প্রোডাকশানের বই হাতে নিই সেটা কোনো অনামি প্রকাশক ছেপেছে না নামি সেটা তো আমার মনে থাকে না টিভির পর্দায় আমাকে দেখালেও যতটা জায়গা নেবে একজন ফিল্ম স্টারকে দেখালেও ততটা জায়গা নেবে কিন্তু একটা মাইন্ডসেট আছে যে আমি ইংরেজি চটি বইয়ের জন্য নশো নিরানব্বই টাকাও দিতে প্রস্তুত বাংলা বইয়ের দাম পাঁচশো টাকা হলেই আমার মনে হয় যে এত কি করে এটা আমার মনে হয় খানিকটা কাটিয়ে ওঠা উচিত আর দ্বিতীয়ত গৌতমরা যে কথাটা বললেন সেটাও একটা খুব জরুরি কথা যে এই যে এখন এত বই আসছে বই উড়ে যাচ্ছে এবং বই আমার মনে হয় একটা এটা একটা কোথাও মানুষ কিন্তু বই সংগ্রহ করতে চায় হয়তো এখন আমরা ফ্ল্যাটে থাকি বলে এটা আমাকে অনেকে বলেছেন যে টাকাটা ফ্যাক্টার নয় বই রাখার জায়গা পাই না এই দুটো একটা ফ্যাক্টার আর শেষ একটা কথা শুধু বলবো সেটা হচ্ছে এখন সেন্ট্রাল পার্কের এই জায়গাটাতে হয়েছে এবং এটা এই মেট্রো হওয়ার ফলে সত্যি এটা গেম চেঞ্জার তবু মনের মধ্যে কোথাও জানি না ছোটোবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে আমার মনে হয় আমি কোনো নস্টাল দিকে যাচ্ছি না তবু আজও ওই পার্ক স্ট্রিট রবীন্দ্রসদন জায়গাটা না সবার যাওয়ার পক্ষে 
आलोचना अनेक कि मत एदेशे छापाखाना एस ब्रिटिश साम्राज्यवर शासन हाथ धरे बो शिक्षार व्यवस्था हो भाई से पथ धरे एदेशर महान सन्ताना बो के साधारण पहुंचे दिए शिक्षार आलो जे भाव छड़िए से भाव छड़िए पड़े साहित्य अंतर्दृष्टि और एसब बाहन हुए ग्रंथ ज्ञान चर्चा शिल्प चर्चार अभिजात गंडी पेड़ जनगण के एकांशर का पौचे गजे शक्ति तैरी हो साधारण पाठागार ता एक समय आंदोलन चेहरा नहीं जार मध्य दिए बहु मानूष नाना धरण बी पढ़ार सूझ पे जमन निजे मेधार प्रति सुविचार करते पे तेम ही वृद्ध बनोदित व्यापक भावे क्योंकि बैर आत्मिक गुण जी थक शेष विचारे पन्न्य बी प्रकाशनार आदि जुगे अने पेशा आसत जनगण के कम खरचे बी पढ़ार सूझ कर देवें दक्षिण पुबर लवन ह्रदे सद्य स्थायी ठिकाना पे बहुदिन मेलार रूप एवं बहर चमक लागिए दे ख्यातनमा प्रकाशक मेलार अपेक्षा थकें तुलनामूलक अचे प्रकाशक तरह सारा बचर व्यवसार बड़ अंश उठे आसे मेला थे प्रचार आज मानुष और बी पड़ेना क्योंकि बी मेलार उद्योक्ता जान बचर मेल में स्टलर चाहिदा कि भाव बाढ़ बी के घर तैरी हवा एक मेला के घिरे एत उन्मदना देखिए देय अनेक कि पुरानो अभ्यस आड़ाले चले गंगाली तर बी प्रेम के कख लुकोते चाय बी पढ़ार अभ्यस बी मेला आबारों बी दर्शक संगे थकें ता जख आसें तक अग्राधिकार तर ही नमस्कार क्या बोलें कथा थे नमस्कार दुर्गाशंकर अहमदाबाद बी प्रेमी मानूष क्यों बहु क बीप्रेमी मानूष तो क्या खातिर अहमदाबाद आहुदिन शिक्षक तो यह समय छुट्टी तो पा जाए ना बी मेला अटेंड करते तो एन तो भार्चुअल जुग दादा तो एन भार्चुअल बी मेलार बेपारे कि भाषण की अपना धन्यवाद आकर्षण कतक मानुष आ छुट्टी रेखे दें सारा बचर क्यों बम्बे क्यों दिल्ली अन्न कई बी मेलार समय आसबें पुजो समय क्यों आसें क्यों बड़ दिन आसें टर बीलाशक बुरुपूर्ण एक तो हे बी भलोबासी चिरकाल विभिन्न रकम बी घेटे देखो से 
আর্টের বই থেকে শুরু করে এমন কি আমি যখন ছোটোবেলায় বইমেলা যেতাম আমার মা বলতো যে আমি না একটা সুতোর কাজ করব তুই বই এনে দিস তো সেই খোঁজা অভ্যেস আছে আমি সমস্ত স্টলে ঢুকি গবেষক হিসেবে পুরনো বইয়ের স্টলেও দেখতে থাকি যে কি কি ধরনের পত্রিকা আমি পেতে পারি আমার পরবর্তী কাজের সুবিধা হতে পারে সেগুলো দেখতে পারি কাজে আমার কাছে বইমেলা পড়ার দিক থেকে যেমন আমি নিজে প্রচণ্ড গান ভালোবাসি নিজে গান করি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা কালকে গিটার বাজিয়ে দেখছি এত সুন্দর একটি ছেলে গান করছিল আমি খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলাম আবার আর একটা প্যাভিলিয়নে দেখছি দেবব্রত বিশ্বাসের ধরনের কণ্ঠের এক ব্যক্তি গান গাইছে আমার ভীষণ ভালো লাগে এবং আমি গানের গল্প শুনেছি গৌতমদার কাছে চলে যাই গৌতম আপনি তো একজন পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি কর্মী এই বইমেলাকে ঘিরে কিন্তু শুধু বই নয় তার বাইরেও কিছু কিছু ব্যাপার থাকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ঘটে এইটাকে একটা মানে এটাও তো একটা জায়গা এবং তারপরে কিন্তু একটু লিটারারি ফেস্টিভ্যালের কথাও বলতে হবে কলকাতায় যে লিটারারি ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে শুধু এটা নয় আরও একটা হয় এই জায়গাটা বইমেলাকে ঘিরে সেটাও আপনাকে একটু বলতে বলবো আমার প্রথমেই মনে পড়ছে ময়দানে যখন হতো তখন গৌতম গৌতম দা মহিমের ঘোড়াগুলি যার ওদের দলটা সেই মমাটতে গাইত এবং সেটা একটা অসাধারণ অনুভূতি আমার সঙ্গে ভীষণ সব ভালো সম্পর্ক ছিল অকালে চলে গেল কিন্তু এখনও প্রথমেই প্রথম ঝলকে বইমেলার গানের ক্ষেত্রে ওর গানের কথাই মাথায় এলো আমি শনিবার দিনেও শুনলাম যে অনেকেই এইটা মানে গান গাইছেন বিভিন্ন জায়গায় বেশ ভালো মানে এবং তাদের ঘিরে রয়েছে এক গাদা বাচ্চা ছেলে ছেলে মেয়ে গত বছর দেখেছিলাম যে সনাতন দিনটা এসে ওখানে স্ক্রিবল করছে এ বছর আমি এখনও দেখিনি কিন্তু গত বছর ও আমাকে ডেকে নিয়ে বসালো এবং আমি অনেকক্ষণ ছিলাম ওখানে ও কিছু কাজ করল তো এই রকম নানা রকম শুধু বই নয় নানা রকম সংস্কৃতির একটা সংযুক্তি যেটা বইমেলার একটা বড় প্রাপ্তি ইংরাজি দুটো সেশন থাকে যদিও ইংরাজি সেশন এখনো পর্যন্ত বেশি তো এই লিটারারি ফেস্টিভ্যালে কালকে যেমন আমাদের মহামান্য রাজ্যপাল উদ্বোধন করবেন আমাদের ব্রাত্য বসু প্রধান অতিথি হিসেবে আসছেন এছাড়া আমাদের কবিদের একটা সেশন থাকছে যেখানে সুবোধ সরকার থেকে জয়ী বসু শেখর ব্যানার্জি ইংরেজিতে যারা কবিতা লেখেন বাংলায় যারা লেখেন চন্দ্রিমারায় তাদের একটা সেশন থাকছে একটা চিলড্রেনদের ছোটদের সাহিত্য নিয়ে একটা সেশন থাকছে যশোধরা চক্রবর্তী মডারেট করবেন যদিও ওই এই কলকাতায় একাধিক লিট ফেস্ট হয় কিন্তু মানে আমরা ছাড়াও কেয়ার সঙ্গে একটা মাটির না এটা এটার এটার একটা সুবিধা আছে আমাদের এটার সুবিধা হচ্ছে যে এই লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা বইমেলায় ঘুরছেন যেই মুহূর্তে ভালো আলোচনা হচ্ছে তারা হুহু করে ওই অডিটোরিয়ামে ঢুকে পড়ছেন এবং অডিটোরিয়ামটা ভর্তি করে দিচ্ছেন এই যে একটা ক্যাপটিভ অডিয়েন্স পৃথিবীর বুকে আর অন্য কোনো বইমেলায় নিজস্ব কোনো লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল নেই সেটা একমাত্র এটাই ফ্র্যাঙ্কফুট বুক ফেয়ার হয় মস্কো বুক ফেয়ার হয় তাদের সঙ্গে কিন্তু কোনো লিট ফেস্ট থাকে না তো এই লিট ফেস্টটা কিন্তু পুরোপুরি বইমেলার নিজস্ব লিট ফেস্ট তবে এটাও ঠিক আমি আবার বলবো যে আমরা কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নেই মানে আমরা তো দু হাজার কুড়ির পরে অনেকটা পিছিয়ে গেছিলাম দু হাজার কুড়িতে শেষ বইমেলা হয়ে যাওয়ার পরে কোভিড হলো গতবারে লিট ফেস্টটা সেভাবে হলো না এবারেও খুব বেশি যে আমরা খুব ভালো কিছু করতে পেরেছি কারণ এবারেও কিন্তু আবার তোমাকে বলছি এবারেও কিন্তু আমাদের ভেতরে ভেতরে আতঙ্ক ছিল এই যে আর একটা ওয়েভ যখন আসছিল বললো না ফোর্থ ওয়েভ আসছে তখন আমরা গুটিয়ে গেলাম যে বাইরের লোকজনকে যে ডাকবো কি অবস্থা হবে হঠাৎ বললো না যে এই সবগুলো সিঙ্গাপুর থেকে এলে এখানে আর টি পিসিআর টেস্ট করতে হবে তো এইগুলো কিন্তু আতঙ্ক তো আশা করছি যে আগামী বছর আমরা এই লিট ফেস্টটাকে এবং কলকাতা বুই মেলাকে অবশ্যই কারণ আগামী বছর একটা সুখবর দর্শকদের দিই আগামী বছর কিন্তু কাউকে আর রাস্তায় দড়ি ধরে পারাপার করতে হবে না এটা একটা আন্ডারপাস তৈরি হয়েছে যেমন আমাদেরই উদ্যোগে মিলন মেলা একটা আন্ডারপাস হয়েছিল তো এবারে মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্বমন্ত্রী কথা দিয়ে গেছেন যে এই এক বছরের মধ্যে আন্ডারপাস অর্থাৎ যেখানে পার্কিং বা যেখানে মানুষ বাস থেকে নামছেন ওখান থেকে সোজা আন্ডারপাসে চলে আসবেন এটা একটা বড় খবর আর 
ততদিনে কিন্তু আরেকটা বড় খবর হতে চলেছে সেটা হচ্ছে এবছরের শেষেই কিন্তু ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোটা একদম হাওড়া থেকে যাচ্ছে তখন হাওড়ার যে ব্যান্ডেল চুচুড়ার যে বিরাট সংখ্যক মানুষ যারা কিন্তু আসল ক্রেতা আমি বারবার বলছি এই যে তরুণ তরুণীরা ঘুরে বেড়ায় তাদের একটা বড় অংশ কিন্তু জেলাগুলো থেকে জেলাগুলো থেকে আসছে তারাই কিন্তু বাংলা বইয়ের পাঠক পাঠক এবারে যেটা হয়েছে যে মেট্রোটা শিয়ালদা যাচ্ছে আর বাসগুলো উল্টো ডাঙা যাচ্ছে ফলে দুটো দিক থেকে যোগাযোগটা হয়েছে আর কি আমাদের দর্শকরা আরেকজন আছেন অত সবসময় বলি আমরা যে দর্শকরাই আমাদের সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন কি বলছেন হ্যালো নমস্কার বলুন अजस्व ब স্যার যদি অনুমতি দেন ডক্টর ভট্টাচার্য একটা পাল্টা প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছে করছে আপনি কিনলে পড়তে কতটা স্বচ্ছন্দ মোটামুটি আপনার গলা শুনে আপনার বয়সের একটা আন্দাজ করতে পারছি একটা একদম ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে আপনাকে আমার বয়স প্রায় 77 কিন্তু আমি কিনলে পড়তে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং সবথেকে হচ্ছে যে ভীষণই স্বচ্ছন্দ আমি বাড়িতে যেখানে খুশি তখন ঘুরে যাই কোথাও যাই এই কিনলের সেটটা নিয়ে যাই কোনো অসুবিধা হয় না ভীষণ ভালো লাগে পড়তে খুব ভালো লাগলো শুনে যে আমরা প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করে নিচ্ছি আত্মীকরণ করে নিচ্ছি সেটাখানে বয়সটা কোনো সমস্যা নয় ডক্টর ভট্টাচার্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি যেটা বলেছেন ত্রিদীপ দায়ের উত্তর দেবেন তবে তার আগে এই যে আপনার প্রশ্নের সূত্র ধরে ডক্টর ভট্টাচার্য আমরা একটু ডিজিটাল এবং ই বুকসে ঢুকে যেতে চাইছি আসুন দেখি ডিজিটাল ই বুকসের কথা আমরা কি দেখছি प्रश्न उत्तरे अने बर गंध हाथे नहीं बो पढ़ार अनुभूत मत नान कथा क्योंकि एक कथाओं रखते बी पैसा दिए क শিক্ষার হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের পাঠক বেড়েছে সেই সব নতুন নতুন প্রজন্মের পাঠকদের অনেকেরই বহু বই পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব হয় না তারা পিডিএফ এর সাহায্য নেন সোশ্যাল মিডিয়ার জমানায় বহু ক্লাসিক এমনকি ততটা পুরনো না হওয়া বিখ্যাত বইয়ের পিডিএফ ও ছড়িয়ে রয়েছে যত্রতত্র যে সব বইয়ের এখনো কপিরাইট রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এই কাজ যে বেআইনি তাতে কোনো সন্দেহ নেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আইনকে ফাঁকি দেবার নানান সুযোগ রয়েছে সেক্ষেত্রেও অনেকে বলেন নৈতিকতার কথা কিন্তু এই সব আইন নৈতিকতার বাইরে রয়েছে কঠোর বাস্তব আমাদের মতো গরিব দেশে এই সমস্যা এড়ানো সাদা চোখে অসম্ভব বলে মনে হয় উন্নত বিশ্বে পাইরেসির যে কঠোর আইন রয়েছে তেমন আইন তৈরি এবং প্রয়োগ ভারতে কবে যে সার্বিকভাবে হতে পারবে তা স্পষ্ট নয় এছাড়া এসে গেছে ই বুক এবং তা পড়ার উপযোগী ডিভাইস বহু প্রকাশক ই বুক তৈরি শুরু করেছেন ছাপা বইয়ের পাশাপাশি এদেশে খুব তাড়াতাড়ি ছাপা বই দ্বিতীয় সারিতে চলে যাবে এমনটা না হলেও নতুন সময়ের আহ্বান কিন্তু শোনা যাচ্ছে পাঠক হয়তো ভাববেন ছাপা হলো কি হলো না তা নিয়ে তিনি কেন ভাববেন কালের নিয়মে মাধ্যম তো পাল্টাবেই টেক্সট তো থাকবেই একদিকে বই পড়ার যন্ত্র সে ট্যাবই বলুন বা কোনো বিশেষ নামেই বলুন অন্যদিকে ডিজিটাল বই যেটাতে হাত দিয়ে পাতা উল্টানো যায় আর পাতা উল্টানোর একটা শব্দ হয় আবার ছাপার বই ত্রিদীপ দা দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে সব রকমই আছে রকেটও আছে গরুর গাড়িও আছে ডিজিটাল বইও থাকবে তোমার হার্ড কপি বইও থাকবে আমি একটা আমার নিজের ছোট্ট ঘটনা বলি আমার শালীর মেয়ে ও থাকে বস্টনেও এসছিল তো ওরা তো ওখানে কিন্ডেলে পড়ে তো কিন্ডেলে সব ওই কার্টুনগুলো পড়ছিল তো আমি ওকে কিছু কার্টুন আমাদের নিজেদের দেশীয় কার্টুন নন্টে ফন্টেগুলি ওকে বই কিনে দিলাম ইংলিশ এডিশান 
ওনা বইয়ের গন্ধটা শুকলো যেটা একটু আগে বিনাক বলছিল যে বইয়ের গন্ধ শুকলো শোকার পরে কিন্ডলটাকে সরিয়ে রেখে দিয়ে ওইটা পড়তে শুরু করলো কিন্তু এটা ঘটনা শ্রেয়াশিস কিন্ডলটাকে আমাদের বাংলা বইয়ে ওয়েলকাম করা উচিত বাংলাদেশে মানে আপনি প্রকাশক হিসেবে এটা মনে করেন না আমাদের আমরা প্রচুর পত্রভারতী প্রচুর এই বই বের করেছি ডিজিটাল বই আমরা বের করেছি এবং ডিজিটাল বইয়ের তো ওই গুগল প্লেতে চলে কোবোতে চলে কিন্তু কিন্ডেল হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম অ্যামাজনের কিন্তু কিন্ডেল কেন বাংলা বইটা করে না ওরা পশ্চিমবঙ্গকে এ করতে পারে না মানে আইডেন্টিফাই করতে পারে না ওদের কাছে বাংলা মানে হচ্ছে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ আমি টিভিতেই বলে যাচ্ছি বাংলাদেশ হচ্ছে মোটামুটি বইয়ের জলদস্যুতা বলা বলে বইয়ের কি দস্যুতা বলা যায় পাইরেসি সেইটা অগ্রগণ্য কিন্তু ওদের প্রোডাকশনটা ভালো হয় এবার আমরা যে জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে একটা যৌথ প্রজেক্টও করেছি কিন্তু ওরা কি করে মানে ওরা কি করছে কিন্ডেলটার অ্যাপটাকে ভেঙে দিয়েছে দিয়ে চায়নার একটা সফটওয়্যার দিয়ে ওদের ওখান থেকে ঘুরিয়ে কিন্ডেলে বাংলাদেশের বাংলা বই কিন্তু রয়েছে যখনই কিন্ডেল মানে অ্যামাজন ওদের আইডেন্টিফাই করতে পারে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে আবার অন্যভাবে আচ্ছা ত্রিদীপদা এই যে বাংলাদেশে এখন একুশে বইমেলা চলছে একটা এত বড় বইমেলা তো তাতে নাকি ভারতীয় প্রকাশকদের ঠাই নেই ভারতীয় প্রকাশক শুধু না হ্যাঁ ভারতীয় লেখকেরও ভারতীয় বাংলা লেখক ভারতীয় বাংলা লেখকেরও জায়গা দেয় না ওদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে বলার সেটা ওরা বলে এখানে তো সব থেকে বেশি আপনি যে দেশই থিম কান্ট্রি হোক বাংলাদেশের বই এবারে প্রায় ছেচট্টিটা এসছে এবং আমরা তো বলেছি যে এটা কিন্তু দীর্ঘদিন চলতে পারে না অনেকদিন চলছে এবার কিন্তু আমাদের তোমাদের জায়গা দিতে হবে কেন দেয় না দেয় না মানে ওরা ওদের একটা অদ্ভুত আতঙ্ক ছিল যেটা ভুল সেটা হচ্ছে আমাদের বই গেলে বোধ হয় আমরাই সব বাজারটা খেয়ে নেব কারণ আমাদের সুনীল শিষেন্দু সমরেশ এমনকি নতুন অথরদেরও বই প্রচুর বিক্রি হয় ওখানে ওর এমনি মানে বই অনেক কায়দা করে ওখানকার লেখকদের বইও তো এখন এখানে প্রচুর বিক্রি বিক্রি হচ্ছে তো এক কোটি টাকা শুনলাম তো এক কোটি টাকা বিক্রি করে ফেলেছে ওরা কিন্তু ওদের এইটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত যে তুমি এক দিকটা দিয়ে যাবে কিন্তু ফিরবে না এটা এটা আমি যতবার সংগঠক হিসেবেও তো আপনাদের ওদের পরশুদিনই বাংলাদেশের মাজার বা বাজার এসছিল আবার এসছে তো সেই দিন আমি ওই ওপেন স্টেজ থেকে বললাম যে অবিলম্বে কিন্তু ভারতীয় বাংলা বইয়ের তোমরা জায়গা দাও নাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বইয়ে বাংলাদেশের প্রকাশনা কিন্তু ধন্যবাদ শেষ করব লিটল ম্যাগাজিন দিয়ে অধ্যাপক পায়েল বসু লিটল ম্যাগাজিন এর স্টল গুলো বা কি কিভাবে দেখেন আর কি লিটল ম্যাগাজিন তো আমাদের মানে একটা সম্পদ লিটল ম্যাগাজিন এর আগেই সদ্য লিটল ম্যাগাজিন মেলা গেছে আবার এই লিটল ম্যাগাজিন আছে কত বিষয় নিয়ে সেটা ষাট শত বর্ষ হোক শত বর্ষ হোক বিভিন্ন রকম সংখ্যা এবং এটাও গবেষণার উপকরণ আমি একটা সংযোজন করব এখানে ত্রিদীপবাবু আছেন যেহেতু আমরা অনেক দৃষ্টিহীন ছাত্রকে পড়াই এই অডিও বুকের যদি ব্যবস্থা করা হয় যেমন ধরুন ক্ষীরের পুতুল আছে তার একটা শূন্য লিটল ম্যাগাজিন বইমেলার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আমি শুনলাম লিটল ম্যাগাজিনের এবার বোধ হয় টেবিলের জন্য কিছু ওদের টাকা দিতে হয়েছে হ্যাঁ আগে বোধ হয় দিতে হতো না আগে দিতে হতো বহুদিন ধরেই দিতে হতো তারপরে আমরা গত দু সালে টাকাটা তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে বহু লোক লিটল ম্যাগাজিনের টেবিলটা নেয় বিনা পয়সায় বলে সেটাকে একদিন দুদিন আসে বাকি ব্যবহার করে না যার জন্য কলকাতার একটি অবিচ্ছেদ্য উৎসব আর বইয়ের ভবিষ্যৎ এই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষের আলোচনা হলো আপনারাও যোগ দিলেন বই থাকবে লেখক থাকবেন পাঠকও থাকবেন এই আশা নিয়ে আমরা শেষ করছি নমস্কার